kabızlık yaşamamızı nasıl etkiler? Kabızlık hayat kalitemizi bozar. Üç günde bir, beş günde bir tuvalete çıkarız. Karında ağrı olur, bazen bulantılar ortaya çıkar, baş ağrısı ortaya çıkar. Bir de dışkı dışarıya çıkarken makatı yırttığı için çatlaklar oluşabilir. Aynı zamanda bağırsak duvarında baloncuklar oluşur. Bu da iltihaba ve kanamaya sebep olabilir. Kabızlığı tetikleyen yiyecekler nelerdir? Özellikle posadan, fakir, liften, fakir gıdalar ki bunların başında örneğin karbonhidratlar var, pirinç var, e, patates var, yine makarnalar. Karbonhidrat alımının arttığı durumlarda bağırsağa çok az posa geleceğinden dolayı kabızlık ortaya çıkar. Eksersiz yapmanın kabızlığa etkileri nelerdir? Eksersiz yapmak kabızlık için çok önemlidir. Her adım atışımızda, attığımız adım aynı zamanda bağırsaklara bir sinyal, bir hareket gönderir. Ve bağırsaklar çalışmaya başlar. Onun için günde en azından 5000 adım atmakta fayda var. Kabızlık yaşamamak için günde ne kadar su tüketmeliyiz? Ee, günde en azından 2 litre su içmek zorundayız veya kilogram başına 30 mililitre su içmek zorundayız. Çünkü bağırsağa giden lifli gıdalar içine su çekerekten bağırsak hareketlerini arttırır ve kabızlığı engeller. Siz istediğiniz kadar lifli gıda alın, beraberinde su içmezseniz kabızlığı çözemezsiniz. Tedavi edilen kabızlık yeniler mi? Tedavi edilen kabızlık yeniler. Organik sebeplerden dolayı, eğer organik sebepler nüksederse bir yenilenme olur veya fonksiyonel kabızlık var ise tedavi edildikten sonra eğer ki diyet ve eksersize uyulmazsa tekrar yenileyebilir. Tedavi edilmeyen kabızlık kansere neden olabilir mi? İşin açıkçası kabızlık kansere neden olmaz. Tersine kanser kabızlık yapabilir.